ሰላም እንዴት ናችሁ ያዱሊስ ፕላስ ቤት ሰዎችና ተከታታዮች አሁን ከውስጥ ምንጮቻችን የدرس ሰበር መረጃ አለ ተከታተሉን በናጋው ለት ዶክተሮች ሊያደርጉት ያሰውት አስደንጋጭ ድርጊት ኢትዮጵያ ወደ እዚ ቦታ ስንመጣ ያየ ነው ነገር ያቆየችልን ነገር ተስፋ ነው እንጂ ገንዘብ አደረገ እየተሰራው ስራና ተውከት የነበረው እናንተ እንደሞዝ ማሻሻል ሳይሆን እንዳልኳችሁ እንደ ሀገር ያሉብንን ስብራቶች መፍታት ሚያዝ 26 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በተካሄደው ስብሰባ ያነሳናቸው ጥያቄዎች ተደበሱብ ሰው አልፎ አል በሚል ዶክተሮች በነገውለት ግንቦ 9 2011 ዓ.ም ምህረት በመላው ሀገሪቱ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍና ላልተወሰነ ጊዜ የሥራ ማቆም አድማል ያረጉ ነው ጉዳዩ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግን ይመለከታል በአገራችን ላለፉት ጥቂት አመታት በመንግስት በኩል ለጤናው ዘርፍና ለጤና ባለሞች የተሰጠው ክረታና ሳሞን ዘርፈ ችግሮችን እየፈጠረ የመጣ መሆኑ ይታወቃል መንግስትም ሆነ እስካሁን ያሉት የሙያ ተቃዋማት ችግሩን ይፈታሉ ተብሎ ቢታሰብም ችግሩ ከቀን ወደ ቀን እየተዋበሰ በመጣቱ ባለፉት ጥቂት አመታት ሀገር አቀፍ ያኪሞች ከሰቃሴ ተፈጥሮ አንጻሪ የመሻሻሎች ለማይ ይችላል እነኚህ ያኪሙን የጤናው ሴክተር ጥያቄዎች ሀገይ በሆነ መንገድ ለመምራት የኢትዮጵያ ያኪሞች ብረተ መስርቶ ጥያቄዎችን ለተላዩ አካላት በቃልና በደብዳቤብና ቀርብም አጥጋዊ መልስ መስጠት የሚችል አካል ባለመገኘቱ አርብ ግንቦ 9 ቀን በመላው ሀገሪቱ ያሉ ያኪሞችን ጥያቄዎቻችንን የሚደግፉ አካላትን ያሳተፈ ሰላማዊ ሰልፍ ተጠርቷል ከተማችን ባህር ዳርም ለሰልፉ ከተመረጡ ቦታዎች አንዷ በመሆኗ በከተማችንና በዙሪያው ካሉ የህክምና ተቋማት የተጣጣጡ አኪሞችና ሌሎች የዘርፉ ባለሙያዎች እንዲሁም ያሳባችን ደጋፊ የማበረሰብ ክፍሎችን ያሳተፈ ከፈለገዩት የሪፈራል ሆስፒታል ከጧቱ 3 ሰዓት ላይ ጀምሮ በጊዮርጊስ አደባባይ አምስት ሰዓት ተኩል የሚጠናቀቅ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ የተንከሳቀስ እንደገኛለ ስለሆነም ሰልፉ በሰላም ተጀምሮ በሰላም ይጠናቀቅ ዘንድ ከጸጥታ አካላት ጋር በመነጋገር አስፈላጊው ጥበቃ እንድታደርጉልን ስንል በትህትና ያመለከተን በእኛ በኩል ግን ሰልፉ ፍጹም ሰላማዊና ክብራችንን የሚመጥን ሰልፍ እንደሚሆን በሙሉምነት ኮዲው ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን ከሰላምታ ጋር ኢትዮጵያ ሀኪሞች ህብረት እኔ የተሰበረብ ልብስ እንጠግናለን ብለህ የኛ ልብ ከተሰበረኩ አገሬ ህዝቤ ማገደል ፈልጋል ግን በጣም ኢዚ ፉሊ ደካምት ግን ያ መስተደለ እኛ ሀገሬ እየፈልግ ሀገሬ ህዝቤ ማገደል ፈልጋል ግን ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሬዚዳንት ሀኪሞች የተጻፈ ደብዳቤ ጉዳዩ በሕክምናው ዘርፍ ያነሳናቸው ጥያቄዎች እንዲመለሱልን ስለመጠየቅ። እኛ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ውስጥ የምንሰለጥን ሬዚዳንት ሀኪሞች ከዚህ በፊት ችግሮቻችን እንዲፈቱልን በተለያዩ መድረኮች በተደጋጋሚ መጠየቃችን ይታወቃል። ሆኖም ግን በሚመለከታቸው አካላት ቃል ከመግባት ባለፈ ምንም አይነት ግልጽና ተግባራዊ መፍትሄ ሳይሰጠን ለአመታት ቆይተናል። እንዶም ተመራቂ አክሞች ላነሷቸው ጥያቄዎች መልስ ከመስጠት ይልቅ እነርሱን ወደ ማስፈራራትና ለጥያቄዎቹ ሌላ ትርጉም በመስጠት ጥያቄዎቹን ወደ ማጠልሻት ተሄዷል። አሁንም በድጋሚ ጥያቄዎቻችንን ለማስተዋስ እየሞከረን ተገቢው ምላሽ ባስጨኳይ እንዲሰጠን እንጠይቃለን። ጤና ተበቃ 400 ምናምን ሆስፒታል አለ ብሎ ሪፖርት ያደርጋል። 400 ሆስፒታል ከሚለው 400 ቤቶች አሉ ብሎ ቢናገር የተሻለ ነው የሚያው። አንደኛ የሀገሪቱ የጤና ፖሊሲ አስፈላጊው ማሻሻል እንዲደረግለት ለማጠየቅ አሁን የተጀመረው ፖሊሲውን ለማሻሻል ያለው መነሳሳት የሚበረታ ታቢሆንም አገራችን ኢትዮጵያ የተከተለች ያለው የጤና ፖሊሲ ከሀገሪቱ ነባር ዩኒታና ካሉብን የጤና ዘርፍ ካሉብን የጤና ዘርፍ ክፍተቶች ጋር የማይመጣጠንና ለብሉሽ ለብሉሽ አሰራር እጅጉን ተጋላጭ በመሆኑ አስፈላጊው ይዘትና ያፈጻጸም አስተካካያ በዘርፉ ባለሙያዎች በተጣናና ሳንሴ ቦኖ መልኩ ሊደረግበት እንደይቃለ አንድ ነጥብ አንድ የሚመደብለት በጀትም በተመለከተ እንደሚታወቀው ታዳጊ ሀገሮች ለጤናው ዘርፍ የሚመድቱ ለጤናው ዘርፍ የሚመድቡት በጀት ካደጉት ሀገሮች እንዲበልጥ ይመከራል እንዲሁም ባቡጃ ስምምነት መሰረት አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ 15 በመቶ የሚሆኑ በጀታቸው ለጤናው ዘርፍ ለመመደብ የተስማሙ ቢሆንም የሀገራችን በጀት የዓለም ጤና ድርጅት ያስቀመጠውን ዝቅተኛ የበጀት መጠን እንኳን አያሟላም የማገራችን ለጤናው ዘርፍ የሰጠችው ትኩረት 
አናሳ መሆኑን ያሳያል ከዛም በላይ ገቢው የውጭ ሀገራት በሚሰጡት እርዳታ ላይ ተመሰረተ ነው ይህም ቀጣይነቱን አደጋ ውስጥ ይጥላል ስለዚህ ሀገሪቷ በራሷ ጋቢ ላይ ተመሰረተና በቂ የሆነ በጀት ለጤናው ዘርፍ ለትበጅትለት ይገባል 1.2 አስተዳደሩን በተመለከተ ፖሊሲው ያሉትን ሀብቶች የሰው ሀብት ገንዘብና ሌሎችን ግልጽነት ባለውና በደንብ በታቀደ መልኩ መምራት የሚችል መሆን አለበት አብዛኞቹ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች በተለይ ዋና አስተዳዳሪዎች ሐላፊነት የሚሰጡት የሚሾሙት በችሎታቸውና በወቀታቸው መሰረት ሳይሆን በፖለቲካ መለካከታቸው የሚመደቡ ናቸው ይህም የጤና ተቋማት በሚፈልገው ፍጥነት ይህም የጤና ተቋማት በሚፈልገው ፍጥነት እንዳይርጉና ለብሉሽ ዋሰር አርተጋላጭ እንዲሆኑ በረከፍቷል ስለዚህ አመራር ላይ የሚቀመጡ ሰዎች ከማንኛውም ፖለቲካ መለካከት የጸዱና ችሎታና ዕውቀት ያላቸው ሊሆን ይገባል 1.3 ትኩረቱን በተመለከተ ፖሊሲው ትኩረቱን መከላከል ላይ እንጂ ማከም ወይም ማዳን ላይ ያለው ትኩረት በጅጓን አሳ ነው ይህም የህክምና አገልግሎት ውጤታ ማን ሊሆን አድርጎታል ስለዚህ ፖሊሲያችን ሁለቱን የሚያማከለ መሆን አለበት ሆስፒታሎቻችን ሆስፒታል ላይ የሚሰራ ባለሙያ ለሁለት ሰዓት የሚያርፍበት ክፍል ምን አይነት ነው መሬት ይያነጠፈ ምንተኛ ባለሙያ ነው ያለው መኪናው በአመት የሚወጣ ወጪ ለምን እንደሆነ ደታች ወርዶ ታስቦ ለባለሙያው ቤዚክ ሊዱማ ይሟላል አንዳንድ ቦታ ቆጥ የዳጣቢያ ወይም ደግሞ ሆስፒታል ሆኖ በጀኔሬተር ምክንያት ኦፕሬሽን አይሰራ በሪፈር ሂድ ሌላ ሀገር ምን በት ሲደስ ያለው አጉር ቤት ግን ወራስ በ20 ሺህ ምናምን ጀኔሬተር ደስቶ እንትናደርጋ ከዚህ ለማገልገል የተቀመጣ አማራር ይሄን ነው ማድረግ ያለበት ሁለት የውጪ መጋራትን በተመለከተ መንግስት ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች በትምህርት ቆይታቸው የምግብ የትምህርትና የመኝታዎች መጋራት እንዲከፍሉ በግልጽ ያስቀመጠና በቅርቡ ተመራቂና ተቀላላ ሀኪሞች ማሻሻያ ተደረገ ቢሆንም ለዘሪት ለሬዚደንት ሀኪሞች ግን ግልጽነት የጎደለውና ወጥነት የሌለው በመሆኑ ማስተካከያ እንዲደረግበት እንጠይቃለን። 3. ክፍያን በተመለከተ በፌሪ አሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 38 ላይ በተመለከተ ወረቂ ቃዋጅ መሰረት ሊፈጸም የሚገባው የትርፍሳ ክፍያ በግዮ አሰራሩን ተከትሎ እንዲስተካከልና የሥራው ጫናውን ያገና ዘበ ጭማሪ እንዲደረግ እንጠይቃለን። የጥቅማ ጥቅም ክፍያን በተመለከተ የሚከፈለው ክፍያ ወጥነት ያለው ነባራዊ ሁኔታንና የሥራ ጫናውን ያገና ዘበ እንዲሆንና ጭማሪም እንዲደረግበት እንጠይቃለን። እነዚህም ከቀረጥ ነፃ እንዲሆኑና አሳስባለን። ተጋላጭነ ክፍያ እኛ ኪሞች ለተለያዩ ተላፋል እኛ ኪሞች ለተለያዩ ተላላፊ በሽታዎች ማለትም ቲቢ ሄፒታይተስ ቢ እና ሲ ቫይረስ ኤች አይቪ ወሰተ ተጋላጭ መሆናችንን ያደባባ የሚስጥር ቢሆንም ለዚህ ተጋላጭነት የሚደረግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለመሆኑ ሌላ ቆ መሬት አለ እኛ መሬት አለ ተደራይተን ያን መሬት ምናገኝበት መንገድ ወይ ደሞ ተበድረ ብር እንግዲህ የለን እንብለና ተበድረ ቤት የሚሰራበት መንገድ ለምን አይመቻችን ይሄ ቀላል ነው የፖሊስ ብቻ አቅጣጫ መስጠት ነው እንጂ ቀላል ነው ስለዚህ ለሰራው ለሰራው ሪኮግናይዝ ማድረግ አስፈልጋል ነው በጣም እንዲሰራ ተፈልጋ ማለት ነው የመኖሪያ ቤት ክፍያ እኛ ሬዚደንት አኪሞች ካለብን የሰራ ጫና ጻር በመሰራ በጊዜው ውስጥ የሞነራ ቦታ ሊመቻችልን የሚገባ ቢሆንም ሆስፒታሎች ባሉባቸው የቦታ አጥራት ምክንያት ይሄ ሊሆን ባይችል እንኳን ሆስፒታሎች ሆስፒታሎች ውጪ የግለሰብ ቤቶችን ተካራይ ተለመኖር የሚደረግልን የቤክራ ያበል ወክቱንና የምኖርበትን አካባቢ አላቀና ዘበ ስለሆነ ይህም አሰቆይ መፍቴ እንዲሰጠው እንጠይቃለን ስራ ላይ ያሉ ሀኪሞች መንግስት መኖሪያ ቤት እንዳይዘጋጅላቸው ካልሆነ ደግሞ ቤት የሚሰሩበት ቦታ እንዲመቻችላቸው እንጠይቃለን የትራንስፖርት አገልግሎት እንደሚታወቁ ሀኪሞች አላማቸው የሰው ህይወት በሰዓቱ ድረስ መታደግ ነው ለዚህ ማገልግሎት በዝም ማመላሻ ትራንስፖርት በሚፈልጉ በጊዜ መድረስ አይችልም ስለዚህ ለትራንስፖርት መኪና የምናገኝበት ሁኔታ እንዲመቻችልን እንጠይቃለን ወራይ ክፍያን በተመለከተ እንደሚታወቀው ሀገራችን ለሀኪሞች የምትከፈለው ደሞዝ በአለም ካሉት የመጨረሻና ከኢትዮጵያ በታች ያሉ ደ ሀገራት ከመከፈሉ ደሞዝ ጋር ሲወዳደር በጅጓን አሳ ነው ይህም ሀገራችን ለሀኪሞች የምትሰጠው ቦታ አሳ መሆኑ ከማሳየቱም በላይ ሀኪሞች ለኢኮኖሚው ቀውስ ለሞራል ውድቀትና ለስለ ልቦ ነው ጫና ያደርጓቸዋል ስለዚህ የሀገራችን ገቢ ያገናዘበ ማስተካከያ እንዲደረግበት እንጠይቃለን ጤና መድንን በተመለከተ አንድ ሀኪም በሙያው ምክንያት ለሚደርስበት ሆነ ሌላ ከሙያው ሊያስተጋግሎ ለሚችል ህመም ተገቢውን ህክምና ሊደረግለትና በማንኛውም የመንግስት ሆስፒታል በነጻ የመታከም መብቱ ሊከበርለት ይገባል እስከ ውጭ ሀገር ድረስ ሄዶ ለመታከም የሚያስችል የጤና መድን መኖር አለበት ዩሪድ ጊዜ ፈቃድን በተመለከተ የፌድሪ የመንግስት ሰራተኞች አውጭ ቁጥር 
12 ታ 16 2010 ዓመተ ምህረት የተደነገገው የወለድ ጊዜ ፈቃድ ቢኖርም ትምርት ላይ ላሉ ሴት ሀኪሞች ግን የየተተገበረ ባለመሆኑ አንድ አንድ ሴት ሀኪሞች መወለድ የሚችሉ በጊዜ ሊያልፍ ይችላል ስለዚህ ሁኔታውን ያገዛዘበ የወለድ ጊዜ ፈቃድ ሊመቻችላቸው ይገባል ሆስፒታሉን አደረጃጀትና ያገልግሉት አስተታት በተመለከተ የጥቁር አምባሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እንደ አንድ ድርጅት በጎ የሆኑ አሰራር ሂደቶች ቢኖሩትም በአገሪቱ ታላቅና የመጀመሪያ እንደመሆኑ መጠንገን እጅግ ብዙ ለአሰራር የሚያስቸግሩና ግልጽነት የጎደላቸው ያላፊነት ተዋረዶች ይታዩበታል ከዚህ በተጨማሪ ሆስፒታሉ ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍል የሚመጡ ታካሚዎችን የሚያስተናግድ በመሆኑ በዚህ ደረጃ የተሟላ የላብራቶሪ እና የማዳሪ ተቀርቦት አለመኖሩ ከሚፈጠረው የታካሚ ግለትና ስቀበ በተጨማሪ በእኛ የለተለተ ያገልግሉት አሰጣጣይም አልቶይ ተጽኖ ያሳደረብን ይገኛል ሌሎች ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሎችም ከዚህ ተለዩ አለመሆናቸውን ደረጃቸውን ያልተጠበቁና በቁጥራና ሳሞናቸው ችግሩን እንዲባባ ሳድርጎታል ኢሞሽናልኒ መናገር ፈልጊ ሳይሆን እዚህ ጋር ስናገር ልጆቹ ብዙ ስለሚሆኑ እስ ነው ታባውት አዋፋይ ሰው ተክላይም ሰጣው አፋጥ ይመላሽ ይፈልጋል ይሄ የነሳል እንትሪ ስለዚህ ብለው ተደጋግሞ በመሆኑም የችግር በተቻለ መጠን መፍቴ ሪቻርድ ይገባል የሥራ ቦታ ደንነት በተመለከተ ለክምና በባሪው የተሳካ የሚሆነው ለክምና የሚያስፈልጉ ግብዓቶች በተገዩ ቦታ ሲማሉ መሆኑ ይታወቃል በእኛ ሀገር ግን በመንግስት ኢዞ 10 የሚገኙ የጤና ማከላት ለክምናው ለማከናውን የሚሆን መሰርታዊ መዳኒቶች ላብራቶሪ መሳሪያዎች ምቹና ደንነቱ የተጠበቀ የሥራ ቦታ ሳይመቻች ባለናቀምና በቀረበ ለመጠን ህዝባችንን ለመርዳት ሙክርም የችግሩ ጥልቀትና መስየውን በማያቆ ግለሰቦች በሥራችን ላይና በድንነታችን ላይ ከባር ተጽኖ በመፍጠር የምንኖር ደሙያችንን እንድናማርር ሆነናል የሆነ ነገር ብንጋለጥ እንኳን ዋስተና ይለን ስለሆነም መንግስት ለጤና ተቋማት የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች በበቂ ሁኔታ ሁሉም የጤና ተቋማት ላይ እንዲያሟላና የሥራ ቦታ ደንነታችን እንዲያስጠብቅልን እንጠይቃለን በዚህ አጋጣሚ ሆስፒታል ውስጥ የሚገኙ የሚሽተረኛ ሀኪሞች ማደሪያ ቤቶች በብዛትና በጥራት ደረጃውን በተጠበቀና ጾታን በማከለ መልኩ እንዲሰሩልን ጠይቃለን በሕክምና ውስጥ የሚፈጠሩ ስቶቶችን በተመለከተ የሕክምና አገልግሎት ሲሰጥ ሀኪሙ ሰው ነውና ሊሳሳት ይችላል እነዚህንና መሰር ጉዳዮች በተረዳ መልኩ ማየት የሚችል ሀኪሞች ያሉ በኮሚቴ መኖር አለበት ኮሚቴው ችግሮቹን ካየ በኋላ መፍታት የሚችለው መፍታት ለሚዲያ መቅረብ አለባቸው ብሎ ያመነባቸው እንዲቀርቡ ማድረግ እንጂ የሆነ ያለው ነው ሁሉ ሚዲያ ላይ መቅረብ የለበትም ምክንያቱም ህዝቡ ወደ ሕክምና አገልግሎት የሚሄድ ባሉ ሊቀንስና ሀኪሞች ያለውን አመለካከት ሊያዛ ባይችልም ለሚልምነት አለ የሕክምናው ዘርፍ የትምርት ጥራት በጣም ለከተ እንደሚታወቀው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአገራችን ያሉ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች የሕክምና ትምርት መስጠት ጀምረዋል መልካም ጎንድ ቢኖረውም አሁን ግን ጥሩ ያለ ነው ጎንዱ ጎልቶ ይታያል የትምርት ጣራቱን በጅጉ ጎርቶታል ምክንያቱ ደግሞ ትምርት ቤቶቹ ሆስፒታል ሳይኖር ለመማር ማስተማር የሚሆኑ ግብአቶች ሳይሟሉና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮች ሳይስተካከሉ መከፈታቸው ብዙ ቁጥር ያለው ተማሪ መቀበላቸው ነው ይህን ለማስተካከል የሚመደበውን የተማሪ ቁጥር ለመቀነስ መታሰቡ የሚበረታታ ነው ስለዚህ መንግስት ከብዛት ይልቅ ለጥራቅር የሚያሰቶና አስፈላጊ ነገሮች አልተሟሉላቸውን ትምርት ቤቶች ምሳሌ ሆስፒታል ከሌላቸው እስከ መዝጋት ድረስ ሊታሰብበት ይገባል ብለን እናምናለን የትምርት ጥራቱ የድረ ምረቃ ተማሪዎች ሬዚደንቶችም ይመለከታል የድረ ምረቃ ስልጣና ጊዜ እንደ አገልግሎት ሊቆጠርልን ይገባል ከስልጣና በኋላ ግዴታ ማገልገል ያለበት ጊዜ ሁለት አመት መብለጥ የለበትም የትምርት ጊዜውን በጨመረ ቁጥር የደሞ ዝርገት ሊደረግልን ያስፈልጋል እኛ እዚህ ከመንረጋጋው እዚህ ከመንገዘው አረባ ዘርፎ ጣይ ሳይነካን አውሮ ብርን መለሳለን ነው ይሉ ስለዚህ ለምን ፍታይ ሆነ ነገር እኛ ከሌለን በርግጥ የሰራነው ስራ የሚያስደንቅ የሚያስከብር ስራ ሰርተናል አላክርም በስራይ ተመራቂ ሀኪሞች ያነሷቸው ጥያቄዎች እንዲመለሱላቸው ስለመጠየቅ እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በሁሉም የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ተመራቂ ሀኪሞች የትርፍሳ ክፍያን ጨምሮ ሌሎች ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎችን ይዘው አደባባ በመውጣት መፍቴ እንሻለን ሲል የቆዩ ቢሆንም አሁንም ግን ችግሮቻችን አልተፈትሉም በሚል የሥራ ማቆማር ማያደረጉ ይገኛል ይህም ሆስፒታላችን ላይ ከሚፈጠረው ከፍተኛ የሥራ መስተጋጎል በተጨማሪ በእነዚህ የሥራ ባልደረቦቻችን ላይ ከፍተኛ የሆነ የሞራል ጉዳት እና የጊዜ ብክነት የሚያደርስ በመሆኑ በጽኑ እናምናለን በመሆኑ የሚመለከቱ አካል በጥያቄዎቻቸው ተገቢው ምላሽ በመስጠት ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱ እንዲያደርግ ሰንጠይቅ ለጥያቄ ለጥያቄዎቻቸው ያለን አጋርነት በማሳወቅም ጨምር 
ለዚህም አስቀድሞ በግልባጭ ያስቀብሉልን ጥያቄዎቻቸው ዝርዝር ያዘደብዳቤ ከዚሁ ተኛው ግድብዳቤ ጋር ያይዘን አስቀብተናል ግቦት 2011 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ መረጃ አሳስ ተጽፋለ ይባል ሊጽፍ ይችላል ግን ሄዱ ታፈለ ገብቶለት የቦካ እስር ቤት ውስጥ ያማህን አውጣ ተብሎ ነው ምን ያክል ጥላቸው እንደው ሜቴክስ ይሄን ያክል ደርሰበት ኢትዮጵያ ወደ እዚህ ቦታ ስንመጣ ያዬ ነው ነገር ያቆየችልን ነገር ተስፋ ነው እንጂ ገንዘብ አለ። እጥራው ስራና ተፈት የነበረው እናንተ እንደሞዝ ማሻሻል ሳይሆን እንዳልኳችሁ እንደ ሀገር ያሉብን ስብራቶች መፍታት ነው። በ2017 በኬንያ ምርጫ ሊከይድ ዮራት እድሚ ሲቀራው ታሳሶር ላይ ሀኪሞች የስራ ማቁም አድማ አመጡ። ሀኪሞቹ አድሞን የመጡት ለውራት ያል በማህበሩ ታጫቾ አማካኝነት ከመንግስት ጋር ሲደራደሩ ቆይተው አጥጋ የምላሽ ባለማግኘታቸው ነው። አኪሞቹ ካቀረባቸው ጥያቄዎች ማዕከል የጤና አገልግሎት አሰጣጡ እንዲሻሻል መንግስት ለጤና ዘርፉ በጀት መጨመር እንደሚገባው በመንግስት ሆስፒታሎች የሚሰሩ አኪሞች ሳምንታዊ ስራ ሰዓታቸው ገደብ ኑሮ ከዛ ውጪ ሲሰሩ እንደማንኛውም የሲቪል ሰርቪስ ሰራተኛ የትርፍሳ ክፍያ እንዲታሰብላቸው ወደ 300% የሚጠቃ የደሙዝ ጭማሪ ጥያቄና አኪሞች ተመርታቾን ሲያጠናቀቁ የሙያ ማረጋገጫ ሰርተፍኬታቸውን ለማግኘት የሚከፈሉት ክፍያ ዝቅ እንዲሌላቸው የሚጠይቁ ይገኙበታል የኬንያ የኬንያ ታ መንግስት ያድመው የመጀመሪያው ቀን ላይ ወሰደሩ ምጃ የሥራ አድማ መጣው በሥራ ገበታቸው ላይ ተገኙትን አኪሞች በሙሉ ከሥራ ማባረር ነበር የመንግስት ካድሪዎች የመንግስት ንርምጃ መወደስና አኪሞችን እንደ ጭራቅ መሳልና ማጥራራ ጀመሩ በየጋዜጣው ሶሻል ሚዲያው ያኪሞቹ ተግባር ተወገዘ መንግስት የጤና ዘርፍ ለማሻሻል በጀት ለመጨመር ምክክር እንደሚያደርግ የተቀየረው ጥያቄያቸው ግን የማይታሰብ እንደሆነ በሶስተኛው ቀን በርጋዊ መግለጫ በመስጠት የሥራ አድማ የመጡትና ከሥራ ያስወገዳቸውን አኪሞች በመረጥ ወደ ሥራ እንደሚመለስ መግለጫ ወጣ ውጤቱ ግን የተገላቢጦሽ ሆነ የመጀመሪያው ሳምንት ከመገባደዱ በፊት ከ5000 በላይ አኪሞች የሥራ ማቆሙን አድማ ተቀላቅለው የኬንያ የመንግስት ሆስፒታል ባዶአቸው ቀሩና አረፉት በማሐከል ላይ የተለያዩ ፕሮፖጋንዶች ተሰርቷል መንግስት ባሉት አኪሞች የህክምናው ዘርፍ ሳይስተጓጎል እየቀጠለ እንዳለ ለማሳመን ፕሬዝዳንት ኬንያ ታ አንድ የመንግስት ሆስፒታል ሄዶ ሲጎበኙና አኪሞቹ ሲያበረታቱ የሚያሳይ ዜናም ተሰራ አድማው ብዙ ለውጥ እንዳላመጣና አኪሞች ስራ ተቀም ይሆኑ ወደ ስራ ቦታቸው ተመልሰው አገልግሎታቸው እንዲቀጥሉ አድሪዎች ብዙ ወተወጡ የመንግስት ሚዲያዎች አኪሞች ጥያቄያቸው በተቋሚዎች ፖለቲካ እንደተለጠፈና አኪሞቹ እንደማይወክል ተደርጎ በህዝብ ዘንድ እንዲጠሉ ለማድረግ ብዙ ካርቱኖችና መጣጥፎች በጋዜጣዎች ላይ ታተሙ። ሆኖም አኪሞቹ በአድማጮ ጸኑና ሁለተኛው ሳምንት መጣ። ሁለተኛው ሳምንት ጥሩ ዜና ይዟል መጣ። በመንግስት ሆስፒታል የሚታከሙ ሙዋን አሞት ጀመሩ። የግል ሚዲያዎች የነን እየተከታተሉ መዘገብ ጀመሩ። አኪሚ ሊለባቸው የመንግስት ሆስፒታሎች ሁለት ሳምንት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ በሰዎች ተጨናነቁ። ነርሶች አቀማጨው የሚችሉት ለመስራት ቢጣጣሩ አሁን በየቀኑ ሰው የሞሞቱ ዜና የተለመደ ሆነና አረፈው። ይህ አድማ ድፍን 100 አመት ይህ አድማ ድፍን 100 ቀናት ቆይቷል። ወጤቱም በጣም ብዙ ህሙማን ህይወታቸውን አጡ። የሐኪሞቹ እጅ በማንኛው መንገድ መጠምዘዝ ያቃተው የኬንያ ታ መንግስት በመጨረሻ እንዋይ ብሎ የድርድር ጠረጴዛ ላይ በመገኘት ከሐኪሞች ጥያቄ አብዛኛው ለመመለስ ተስማማ። ሐኪሞች በሳምንት ጊዜ ውስጥ 40 ሰዓታት ብቻ በመደበኛ የሥራ ሰዓትነት እንዲሰሩና ከዚህ ውጭ በትርፍ ጊዜ ሒሳብ እንዲታሰብላቸው በጤና ዘርፍ ላይ በቀጣይ አመት በጀት ለመጨመር ህክምና ተምርታቸውን የጨረሱ ተማሪዎች ሰርተፍኬታቸውን ለማግኘት የሚከፍሉ ክፍያ በ50% እንዲቀንስ የሐኪሞች ደሞዝ ጭማሪ በ300% እንዲጨምር ተስማምቶ በመፈራረም ሐኪሞቹ በ101ኛው ቀን ወደ ስራቸው ተመለሱ።